когда я был подростком, я занимался плаванием, но никак не мог победить. Я тренировался каждый день, но всегда занимал только третье место. Однажды я пришел к своему тренеру и сказал, мне надоело проигрывать, я хочу быть как ты, я хочу выигрывать. Я ждал от него совета, но он меня бросил обратно в бассейн и приказал, проплыви три раза длину бассейна полностью под водой, работая только ногами. Я очень хотел ему доказать, что я смогу это. Нырнул и поплыл изо всех сил. Уже после 25 метров я думал, все, я не смогу больше, я хочу дышать. Ноги устали, но я нашел силы и продолжил. На половине вторых 25 метров я уже болтал головой и глушил сильный импульс всплыть. Началась боль в голове. Из последних сил я доплыл вторые 25 метров, развернулся и оттолкнулся от стены. В этот момент уже было нетерпимо. Все тело, каждая клетка организма просила кислород. Каждая секунда казалась вечностью. Из последних сил я начал еще раз двигать ногами и понял, что теряю сознание. После 65 метров природа взяла свое, и я всплыл, вздохнув сразу 6 литров воздуха. И еще, и еще, и еще. Я видел все в тумане, но доплыл до бортика, где меня ждал тренер. Он сказал, ты хочешь быть как я? Ты хочешь успеха? Ты хочешь выигрывать? Вот когда ты захочешь это так, как сейчас хотел дышать, только тогда ты будешь выигрывать. А все преграды, которые ты встречаешь, существуют только для того, чтобы проверить, как сильно ты хочешь. Когда тебе так сильно не хватает воздуха, тебя не интересует ничего. Не интересует, что по телевизору сегодня, не интересуют компьютерные игры, не интересует тусовка, не интересует ничего, кроме кислорода. Ты должен хотеть успеха так же сильно, как ты хочешь дышать. Я это запомнил на всю жизнь. Сегодня, когда я думаю о любой цели, я себя спрашиваю, как сильно ты этого хочешь? Если просто немного хочется, я себе напоминаю, ты не получишь свои желания. Мы получаем только то, чего хотим, как воздух. Часто мы чего-то хотим, но мы, видимо, это хотим меньше, чем выпить с друзьями, чем скушать торт, чем всю ночь гулять по интернету и потом спать следующий день. Большинство не хочет достигнуть своей цели так же сильно, как хочет поспать утром или поесть сладкое. Подумай про свою цель. Вот если ты реально хочешь так сильно, тогда настало время. Настало время проверить. Проверить твою волю, дисциплину, твое сердце, твои границы. Действовать нужно сегодня, сейчас. Прикладывать максимум усилия, чтобы стать лучше, чем ты был вчера. Все это про достижение своего предела. Делать это, не думая о выходных, праздниках, не отвлекаясь от своей цели. Собирая часы усердной работы. Вопреки любым сложностям, вопреки слабостям, вопреки обстоятельствам, вопреки мнению окружающих, каждый день работать над собой, оберегая свою цель и проламывая все преграды, которые останавливают тех, кто не хочет так сильно, как ты. Все самое лучшее, что у меня есть в жизни, это результат ситуации, когда было очень тяжело и сложно, но хотелось еще больше. Спроси себя, как сильно ты этого хочешь?